je pense ou pas que tu ennuies, plus pas que t'es à l'école. Il faut aller, il faut aller à l'école. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous rejoindre ce soir à l'émission L'école La Via et sous Radio Pimabouk. Donc, nous sommes vraiment contents. It's a very exciting to be here. Nous avons nous passé une semaine très bien grâce à Dieu. Et jeudi, c'est. Ils ont grand grand opportunité le fait que nous jeunes grâce pour que nous capables en fait rejoindre nous Jodia et nous dit bienvenue à toutes amis auditeurs bienvenue tout le monde et dans Miami bienvenue tout le monde fort l'odeur de Lyon et c'est une grand grand opportunité pour que nous capables retrouver nous là bonsoir et amis Canada, bonsoir amis Haïti, bonsoir amis Mexique, bonsoir Brésil. Donc c'est l'école La Via, une émission qui permet aux capables de toujours en touch avec l'éducation uh, et la culture. Et je dis à ça pour vraiment, vraiment animé sur le plateau radio là parce que et nous allons parler de et un thème qui est vraiment, vraiment commun et qui a passé dans le temps chaque jour. C'est la délinquance juvénile. Donc, en bien avant, je n'ai pas quitté Bruce Capaba Fonti introduit à public là. là. Et après, nous avons un pile de ça que nous avons introduit à la population. Mesdames et messieurs, c'est l'école La Via. C'est un plaisir encore. Bruce bonsoir. Bonsoir, 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 Vital Jean-Matis. Bonsoir, bonsoir tout le monde qui branche Radio Piment Bocassure là, c'est l'école La Via, c'est l'école là. Tout le monde, bonsoir peuple haïtien, bonsoir le monde, bonsoir tout le monde, quel que soit côté à côté Radio Piment Boc. C'est Boussman Joseph au micro qui est accompagné de Peter Lee Jean-Baptiste. Donc, assurez-nous le plaisir pour que nous présentions la communauté à un monsieur qui est très, qui est très influent dans la communauté à et qui a travaillé très dur. Qui c'est monsieur Norman White? Monsieur Norman White, c'est un américain mais qui intégrer la communauté à Paul, supporter la communauté haïtienne. Là. Et nous tiens à remercier cordialement M. Claude Rivette, qui, par grâce à M. Sa, l'école La Via, il ouvert jeudi en là. M. Sa pas accepté l'école La Femme, malgré les ventes de Marie, M. Claude Rivette décidé pour l'école ça, il était continuer. Nous saluons Dr. Patrick. Docteur Patrick, nous saluons. Nous saluons tout le monde qui a fait des positif dans la communauté. À PDG Radio, à Pimambouk, nous saluons. Et il faut que nous disions bien, à ce moment-là, ça va vraiment chauffer parce que nous avons des invités qui sont très, 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 très spéciaux pour nous. Et nous avons profité de saluer M. Ordena. Si nous avons aux États-Unis, il y a deux émissions qu'on a là. C'est Méli Melo Magazine du Soir et l'école La Via. Donc, M. Sahéo, nous faisons un mariage. Méli Melo marié. Ma, bon, nos fiancés toujours, Bidel ou bien de marier, nous marier, nous marier, Méli Melo, avec l'école La Via pour nous servir la population, pour nous servir la communauté. Il faut que nous disions bien, pour en durant semaine, nous avons rencontré un peu de monde et nous avons partagé un peu de bonnes idées avec nous pour nous faire une stratégie côté que nous arrivons plus près de la communauté, côté que nous arrivons à atterrir à Albay, à Colat, by Love, à Maman Nouyo, à Côté nous là, à Papa Nouyo, à Frère Nouyo, Sœur Nouyo, parce que le projet nous, c'est fait pour pas ici en senti, yo pas seul. Mesdames et Messieurs, nous avons introduit nous d'abord, M. Norman, Peter Lee, ou bien pour venir faire ça. Merci à tout le monde qui branche, nous souhaitons tout le monde bonne écoute et bonne participation. Oui. 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 Vous aimez les mâles Ouais. <rire> Moi j'adore les mâles. Poussez. Je suis tout nu dans la rue, sans aucune direction. Parfois les gens profitent à 
Abus sans raison J'aimerais faire quelque chose d'important dans ma vie Chaque jour qui se passe, je m'inquiète pour mon avenir Loin de ma destinée Quoi faire, quoi décider Mais franchement, il est légué Montre-moi le chemin Pour aller, pour aller pour aller, 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 pour 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 oui, bonsoir encore à tout auditeur, auditrice euh, Radio Piment Book. Bonsoir à tout fan de euh, l'école La Via. Et donc, euh, c'est nous-mêmes euh, qui retournons là pour que nous soyons capables de présenter aussi euh, belles choses. À hein. ce moment, nous sommes ensemble avec nous et nous grand dans la communauté américaine. Et je dis à nous pour l'introduire, les Brusman à la communauté haïtienne. C'est Dr. Norman White. Et donc, euh, Dr. Norman White. Bonsoir, Dr. Norman White. <laughs> euh, bo bonsoir, sac possé. <laughs> bon, et nous sommes vraiment contents. We are really happy to be, uh, to get you tonight. Uh, thanks for coming, Dr. Norman. It's a really great pleasure to have you uh, tonight. Uh, could you please introduce yourself uh, to the uh, public so that uh, they could know really who is uh, in the show tonight? <laughs> Hi, it's a privilege to be here. I want to thank uh, Mr. Lee and Bruce for giving me the, uh, the opportunity to come here tonight. Uh, it's a privilege to be um, sharing this space and time with you and with everyone else, the audience. Um, basically, my name is Dr. Norman White. Um, I'm also uh, active in the Haitian American community, um, who is dear to me, as well as other communities in North Miami. Uh, and throughout the county, Dade County, and throughout the state of Florida. Um, so it's a privilege for me to be here uh, to talk about issues that are important, issues that are affecting um, our communities and address those issues the best that I, the best way possible. Okay, so uh, Mr. Ali, li même li dit li le Dr. Norman White, uh, et li même uh, li impliqué grandement dans la communauté Haïtiano américain là donc on lit avance avec uh, haïtien tout et donc on joue dit à lui vraiment et saisi privilège ça pour que lui capable et venir parler de quelqu'un issu et qui est important dans la communauté a. et donc uh, c'est comme ça que nous parlons nous parlons avec nous et docteur David tout nous gagne en fait deux docteurs là et monsieur on pourra parler et de il y a un très bel sujet, je pense que M. Oupral débat ensemble là, et qui ça nous pensait de délinquants juvéniles qui a pas ravagé la communauté. A. Et donc, le docteur David a commencé dernièrement, et je dis à lui, il très très bien animé ensemble avec M. Norman White. M. Norman, we really, really happy to have you tonight. And for now, we're going to introduce uh, Dr. David, and after we're gonna start uh, the debate. All right? Okay. Okay. Oui. Parfois les gens profitent, abusent sans raison. J'aimerais faire quelque chose d'important dans ma vie. Chaque jour qui se passe, je m'inquiète pour mon avenir. Loin de ma destinée, quoi faire, quoi décider. Mais franchement, rien n'est Montre-moi le chemin. Pour aller, 
chemin de la raison mesdames et messieurs faut que et timounio nous capables d'aller l'école parce que et délinquance juvénile là la part ravager communauté a et c'est ça que n'a prêché pour que et nous capables d'aller l'école pour que en fait nous capables faire valeur communauté a je dis à les gens que nous allons c'est là nous gagne deux docteurs dans le choix là c'est docteur david et docteur norman white qui ensemble avec nous là et yon se yon a américain et se yon, yon se yon haïtien ou américain yon haïtien donc qui parle créole et qui capable en fait en fait nous comprendre plus plus un sujet que nous pourrons parler là et sur juvenile delinquency et, et délinquance juvénile yon bagay qui a ravagé mm -hmm. communauté a et ou même qui gen question sur facebook là là pour capable faire valoir question yo et à nous même et Bonsoir, bonsoir, docteur David. C'est un plaisir pour que nous capables de recevoir à ce là sous antenne Radio Pimambouk à l'émission L'école La Via. Poussé. Je suis tout nu dans la rue, sans aucune direction. Parfois les gens profitent. Abuse sans raison, j'aimerais faire quelque chose de pas dans ma vie. Toujours dit que pas mes pour mon avis. Bonsoir, bonsoir, docteur David. Bonsoir, docteur David. Yes. Oui, nous sommes vraiment contents et nous vraiment un sentiment fort à là, le fait que je n'ai un privilège ça pour que je capable de recevoir et un micro de là et Géo type bruit qu'a fait là. OK, OK. OK. Yes. Et je suis vraiment content. Je dis à et dis-nous nous comment on sent tout, docteur David. Dis-nous comment on sent tout, à Oui, docteur David, dernièrement, nous avons parlé des délectants juvéniles. Quand je venais sur la génération, il n'y a pas tellement de vision. Um, et en plus, la culture qui vient des États-Unis, c'est une culture qui promote la violence, qui promote la uh, drogue, l'advance. Et les bagages, c'est une culture liée. Et les différents, comme anciens États, uh, les parents de l'Ontario Haïti, à côté de l'homme, il volait, il embrassé. C'est un bagage qui est mal pour toute famille. So, the, the juvenile delinquency is, is um, something that has impacted our culture. Um, and the culture is different now than it was for the Caribbean, than it was for the Caribbean parents that we have. Long time ago, 
uh, in Haiti, if you had a family member that stole or, or did something illegal, it was considered a big taboo, and people would be ashamed of it. But now, uh, within our current culture, it's promoted. Uh, it's a counterculture. So, so it becomes more important to invest in the life of Timonio, uh, pour, pour culture ça par vin, um, point na, na, na famille. So it becomes more important, uh, for the families and parents to intervene, uh, so that they can push this counterculture of, of faith and, and, and principled living. Oh, okay, so what he said is, um, according to me, that he thinks that I believe that it's just the parents. No, I believe it's twofold. I believe, um, for example, a parents could do everything right, and the kid makes his own choice. God gave us free will. Um, however, there's an opportunity for us to improve. Um, so, some way, say, on parle qu'à faire tout bagay bien, et tu m'en l'as choisi, yo vi qui pas bon, ça fait vrai. Um, malgré ça, moi, je vais get côté pour nous capables de faire plus d'improvements. Nous capables d'évoluer euh, plus sur qui je nous fais bagarre. Ça, moi, avec la culture haïtienne, nous, nous faisons plus de bagarre bien qui, qui dit nous avons un but qui est qui qui est un bon bagarre. Mais un bagarre qui est moins en plus fois, le monde vient des États-Unis. Yo travail, yo travail, yo travail, yo travail, yo pas fait temps pour yo investir dans l'éducation de mon yo. Et là yo pas fait temps et ou pas dans même culture que tu es Haïti, pour exemple, quelle fois sur sur allons l'église ou allons ou 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 vraiment qui encourage ti mon là ou capable faire bien. Um, when you're in an environment that encourages the kid, you can do very well. But when you're not in that environment that's encouraging the kids, and if you're working 24-7, um, then what happens, the culture is what's raising your kids. There's a, there's a, a funny thing that, that we often say is the two worst neighborhoods to raise your kids is very, very, very poor urban areas where there's gang violence and drugs and very, very rich areas where there's a lot of drug use as well mm -hmm. because it, it happens in both extreme areas ou capable wè a bien fò yo di de côté ki pi mal pou lever ti moun yo so côté ki réellement pauvre côté gen gang côté gen violence côté gen bagarre sa yo et côté ki réellement réellement riche côté pa yo ap travay tout tan yo gen pil drog tout so de de extrême sa yo produit même bagarre la côté pa pa la pou investi pou montrer ti moun la Key culture, key principle, will establish that. So where the parent is not there and involved to invest and tell the kids, this is the principle, this is where we're going. Then the culture is going to be raising that kid, and and we know that the culture doesn't do a great job at that. Thank you, Doctor David. Uh, uh, Mr. Norman Wright, how could you? Do you have a point on this? Uh, this one? I, I, I couldn't um, um, agree more uh, with what Dr. David uh, is saying. Um, we uh, we have a we have a culture. We we come to you know my parents came to this country to to provide a better life for me, and so they're coming with a mindset of working, working, and working more, and so. Um, they do not understand the culture that's in this country, as the doctor was saying, um, that if you are not there physically involved in your child's life, everyday life, and while mm -hmm. you're working, uh, this child will seek love elsewhere, uh, the streets, um, the peers, you know, um, will raise these children. So... Mm -hmm. um, so if you take your eyes off the kids, um, someone else will put their eyes on the kids. And, and so, you know, the children will have, um, at this age, depending on, you know, what, what, what age they are, you know, let's talk about them going into teenage, 
teenage years, you know, t everyone knows that teenage teenagers, you know, those years are, are a bit challenging. So um, you have the exception, you know, when you talk about economic um, uh, <laughs> demographics, you know, whether it's in a poor, uh, in a poor um, or lower income family, um, the, the 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 environment is a little bit. Um, it can be a little bit harsh in terms of uh, the pairs that you're dealing with. So, um, you know, the, the, the children uh, in, in that environment will find themselves in groups that are not necessarily going in the right direction. And so... Okay, um, yeah, yeah. Absolutely. You know, the thing is that um, uh, at a young age, you know, we people make mistakes, kids make mistakes. So if if you're not, if you don't have your eyes, if a parent does not have his, his or her eyes on their child or children, um, the streets will end up raising the, the child or the children. Um, and you have so many different things out there, so many different um, traps if you, if so to speak, if you may, if I may, traps that are are there waiting to trap your child. doctors has been saying, you know, parental involvement is very important in the life of children, especially as they are growing up because they are looking like, you know, for role models as they are growing up. Someone to give them attention, someone to give them the love that they are looking for because when they do not find it at home, they seek it as elsewhere. It can be something positive that they find or it can be something negative. And majority of the time, it is something negative because to them, as for kids, you know, whatever that seems to be fun and what is in and what is cool, that's what they partake in, in the um, school community. I always tell some of my friends that, um, and also my husband, that school life, high school, there is like a city of its own. It has its own mayor, it has its own president, it has its own vice president. If you're not with a clique, you're not with a group, you're not cool, you're not in it. So everyone tries to fit in, and when they try to fit in, they fit into the wrong crowd. They get into the wrong, the negative things that are out there. So it's very important that parents, parents take part in their child's education, in their child's social life. You know, we have, kids have technology, access to phones now. They have access to everything, and they know about everything that is happening out there. So it's very crucial that as parents, we're not saying to hover and to be on top of them 24 hours within the day, but take some time, like, you know, you know, check your child's phone, you know, to have a conversation with them to see how their school days has been going, you know, is there anything positive going on? Is there anything negative going on? So they can see that, okay, mom and dad seek interest in what I'm doing. <laughs> Okay. 
Donc, euh, nous supposons checker le téléphone, yo, et checker, demander comment si nous avons évolué l'école là, tout ça. Parce que, en plus, fois, si nous avons compensé l'école là, et puis nous pas l'école là. Il dit que parfois, les parents pensent qu'ils sont à l'école et ils ne sont pas à l'école. Qu'est-ce que vous pensez à cette loi et à l'Europe qui ne sont pas les parents Oh man, I got a lot to say about that. <laughs> um, I am pro spanking. Uh, however, I'm against abuse. Um, your defense on no bat no timun is even scriptural. The Bible says that a father that loves the child will not spare the rod. Um, I can say that. You know, growing up, man, I was a troublemaker. And if my dad didn't correct me, I would not be where I am today. It was because of those corrections. It was because of that stern uh, father um, and mom that, that, that did that job that allowed me to be where I am. But my parents didn't just whip me, which is some, some of the problems that I've noticed in the Caribbean culture um, is I noticed parents that two extremes again. You get parents that let the child do anything and there's no correction. And again, that's not often, you don't find that often in the Caribbean culture. We get their extent, which when your group, côté parents, your city, your team, 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 your Um, côté, il y a de bat, il y a de bat, mais il n'y a pas expliqué rien. Vous devez comprendre que le spanking est là pour enseigner, c'est là pour moulder, c'est là pour changer, c'est pas là pour punir. Donc, c'est vraiment une différence, c'est là pour discipliner, c'est là pour discipliner, c'est là pour laisser le chien savoir que si vous faites certaines décisions, les conséquences inintendues que vous dislikez peuvent se passer. And although I'm spanking you today, life will spank you a lot harder tomorrow mm -hmm. if you continue to make these decisions. So, le wat pat un timoun la, se pa pou puni timoun la, se pa bu sa, you know, se pou anseye timoun la, pou timoun la kapap apwen de febles, ne nepot sal fe ki pa bon. So, one thing that I can say that our parents did that was amazing was, you know, they'd spank us. But then we would sit down and hear that long lecture would probably be worse than the spanking half the time of them explaining exactly why what we did was wrong, how it hurt them, how it hurt us, how it hurts the future, how it impacts the family. And that in-depth conversation is what made the difference, not just the spanking. Because I would look at uh, friends of mine whose parents spanked, and I looked at that child didn't make any change because the parents was just spanking and th th there's not enough conversation going on. So I think I disagree with the government telling you you can't spank. I I'm pro spank. I, I believe that you should spank your child, but I believe spanking without explanation, spanking without teaching is a waste of time. Oh, bâton sans explication, bâton sans enseignement, c'est un temps gaspillé. Okay. Donc, on se prépare, docteur David, sur ce sujet. Et donc, par an, il y a calé Timounio, mais il faut que vous expliquiez pour qui ça, il y a calé en fait pour ne pas faire ça. Mais quand on tout qui n'est pas d'accord du tout à la question, je vais tenter, je veux dire, docteur Norman, Your opinion about this. What do you think about it? Yeah, I, I, um, I agree um, in spanking. Um, and of course, the scripture, I do agree with what the, the scripture says. Um, uh, if it wasn't for the grace of God, I would not be sitting here. Um, and, and I would not have accomplished all the things that I accomplished up to this point. Um, so the principles in the Bible um, is part of what I live by. And it does work. You know, spanking, you know, as, as the doctor says, you know, if you spear the rod, um, you, 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 you basically deprive the child of correction. So um, spanking on the butt, 
um, within, you know, within reasons. I mean, we're not talking about abusing a person or, or beating them, taking a switch. Uh, some of our parents uh, have been known to do in, the, in extreme cases where, you know, they take the switch uh, from, the, from the tree and you switch the child and, you, you know, you, you break the skin and, you know, there's blood everywhere and whatever the case is. I'm not talking about that, but, you know, spanking the child. Um, but most importantly, explaining uh, to the child, you know, why you're spanking them. Um, is, is the, the most important thing, that just beating them out of frustration, expecting them to change. Um, you know, when my child does something wrong, I don't necessarily exercise spanking, um, um, and that's, you know, that, that's, that's okay, but I do believe in spanking. Uh, my wife is the one who more or less <laughs> does the spanking to her. Um, but um, I, do, I did find myself um, not explaining um, or correcting uh, the child when when she does something wrong. So um, when I explain to her um, patiently, I know I know it's not easy. It is, it's challenging, and out of frustration, we 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 don't explain. But take a deep breath. You know, after you um, uh, you spank the child, and really think. And, and explain to the child why, why you're doing, you know, why, why, why you're um, spanking he or she. Okay, um, thank you, Mr. Norman. I, I think it's a really good, great part. Uh, so you want to say something? Yes. Yeah. As you talk about the government, um, I know that I'm getting a little bit off topic, but it's important to look at who um, you're, you are voting for. Uh, we have some uh, very serious and important elections coming up um, in Florida. Uh, the go gubernatorial elections, the state senator's election. The, um, now there's a new candidate that just um, filed for Pam Bundy. Well, not, I, wouldn't, I would not raise a name, but um, the, the, the attorney general of Florida. Um, look at your candidates because as you talk about the government, look at what they're what they believe in, you look at the policies, um, pay close attention to the policies that they stand by. Um, I know that you know the Haitian American community, as well as the Caribbean community, is highly active in voting, uh, and so it's critical that you look at, um, take a close look at who uh, is is running um, in this election. Okay. Yeah, I think that um, it's a great point um, in terms of pour nous capable garder qui est qui na election. It's really important. I think that uh, one one part that Doctor said is about uh, the the Attorney General. There's there certain elections that we haven't paid as much attention to. And speaking of juvenile delinquency, if you look at the criminal justice reform uh, or criminal justice system where uh, two kids commit the same crime and are getting disparate sentencing. Il y a un bagage qui est moins important qu'il est mentionné. C'est l'élection, c'est parce qu'il y a une élection pour juge, pour attorney general, bagage comme ça. Il y a important pour juge, pour attorney general, bagage comme ça. Il y a important parce qu'en plus, il faut qu'on garde les couilles dans les États-Unis. Si on a deux personnes qui font le même crime, là, un blanc ou un noir, ou pas ouais en plus fois yo pas jamais joindre même bagarre là en effet ce moi c'est un monde qui euh mon pas croire dans monde qui pour prendre drogue mon moi croire que si votre fille mais marijuana c'est un péché lié c'est pas les les pas bon mais si vous regardez statistiques avec research là il dit que toute ration yo presque servi avec les non même quantité ça veut dire même quantité personnage uh, des blancs qui servent avec marijuana c'est même qui des noirs qui espagnols qui servent avec malgré ça parce que 80 pour cent tout le monde qui a été pour bagarre ça c'est mon noir so although um, you notice that uh, majority of the races use take drugs at the same pace uh, in terms of uh, Like for example, marijuana, you find whites, blacks, Hispanics 
uh, experimenting with it at the same percentage, even though I, I disagree. I, I think that uh, all drugs uh, to, to get high or to lose your sober mind is sinful and, and you shouldn't do it. However, we should get the same sentence. And right now, if you look at the sentencing, you find that uh, there's disparate sentencing for a white kid than a black kid. And, and, and that's a problem. I don't mind. Are they coming in here or are they going in? <laughs> okay, great. I can stay here if you want. Okay, um, I want you to finish your part. Um, I want you to finish your part, Dr. David. Okay, great, great. Well, um, one thing that uh, my wife and I was talking about last week, when, well, not last week, but the last time we was in the show, um, and and we used a, a Creole acronym. Um, she was saying that a lot of times, um, her parents, you know, they la l'école, l'église, et la caille. You know, c'est toi, bagay, ça yo, yo, l'yété. But the problem that exists um, with just sending the kids to school, church, and home is that, especially if you have a young man or a young boy, they need to be active. So um, we spoke a lot about environment in this show about how the counterculture impacts and raise your child um, if you're not being proactive to do so. So, nous parlons en pile de qui j'en culture ça, yo influencer ti moun yo sou pa gen temps pou fè ça. But it's very important to make sure that you put your kids in positive uh, activities so that they can have fun, but in a positive way that's going to help them grow. Thank you. Okay, thank you, thank you, Dr. David. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est un grand, grand plaisir pour que nous soyons capables d'accueillir M. Blémur dans l'antenne radio. Là. Et bonsoir, bonsoir M. Blémur. Je <laughs> salue vous, je salue toute la communauté. Je vois que vous avez un Dr. White avec vous, c'est une grande chose. The community has a lot of respect for you. Hello, everybody. Come on, we are. Hello. Good to see you. We are special. We are here with you today. It's Anis Blemur. We will recognize you by the gestion of affairs. Well, Mr. Anis Blemur, as you are now, we are really content. The subject that we have discussed is about the delegation of the community. And Mr. Blemur, we have made a very good point. We have talked about how the law has said moun pa kale ti moun alors que e monsieur di non yo capable e kale ti moun yo mais avec e pou capable expliquer ti moun nan mais pour qui ça ou kale tout ça bien nous pas nous pas voulait rester continuer sur ça et n'a pas en fait remettre au micro pour capable présenter ça que va présenter à pendant que n'a pas et vous savez ti moun <laughs> yeah, interesting dialogue. Yeah. 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 Today someone called me. Um, I, thought, I didn't know. You know this guy. Yeah. Okay, he's gonna give you like 30 seconds. For you, 30 seconds. We can say the last okay. word and then goodbye and then switch. Right. So, we, so we can move to the next one. Okay. 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 Yeah. So um, this guy um, filed. Ok, ok, guys, nous retournons encore, nous retournons pour que nous capables de finaliser ce sujet-là. Et donc, 
n'a pas fait point, n'a fait dernier point là. Docteur. I think that for the parents, I know it's not easy um, for single moms and, and single parents, and um, it's a privilege to have a parent, to both parents. Now, very, very simple. If you cannot, if you're working around the clock and you have no time, uh, try to get your kids in a mentorship program. Google, use your Google. Google mentorship programs and get them involved with a mentor. Because a mentor will, 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 if you don't have the time uh, to spend with your child, uh, try to, in the process of, of trying to make time to spend with your child, get that child a good mentor. Research a mentor. Okay, thank, you, thank, thank you. Thank you. Um, it was a pleasure, Mr. Norman. Thank Goodbye. You. Thank you. Mm -hmm. So my wife and I, um, Vani Poriskar, uh, myself, we'd just like to thank the community. Uh, thank everyone uh, for... Uh, the show and, and supporting L'Ecole de la Vie. And the last thing that we wanted to say is uh, to support what Dr. Norman said. Again, my name is Dr. David Dorscar. This is my wife, Bonnie Dorscar, at the Live of Stone Church of Miami. Just want to encourage you to also, you can find mentors in church activities and sports activities. These are different avenues that you can uh, encourage your kids to get involved in. So, capable of many things in school, capable of many in the church, lot activities that you can help to help you to join your support. Thank you, Dr. David. It's not enough to be able to continue to talk. And we will continue to talk. We will continue to talk. And we will continue to talk. We will continue to talk with Dr. David. And when we are here, we will talk about Dr. David. Thank you. Bonsoir, Mme Salvio, comment on y est Bien, nous très bien, par la grâce de Dieu, nous très très bien. Et présentons la communauté à M. Blémur et Mme Blémur. Bon, tout d'abord, euh, les femmes d'abord, c'est Anis Blémur, mais avec Naomi Blémur. Naomi, on salue la communauté. Bon, on salue la communauté à toutes auditeurs, toutes auditrices, capteurs de nous, à soir. Bienvenue, welcome, um, et thank you pour vous nous qui a uh, invité nous là soir à nous gagner deux trois bons bon et informations pour nous bas nous jeudi en et comme moi nous se dit c'est c'est Anis Blémur avec Naomi Blémur et il compte de nous plusieurs fois dans l'émission spéciale la gestion des affaires de AB Show et aussi dans eh, Balance Life Show donc on est je dis à son jour spécial vous nous-mêmes et tout tout d'abord nous on va parler plus tard sur la conférence qui va venir le 6 et 7 juillet 2018. Ok, M. Blémur et Mme Blémur, qui ça vraiment est pour porter à soi la communauté <rire> Bien content de vous poser des questions parce que quand on voit ça entre minuit et 1h du matin, et les, les, les mardis et les vendredis matin, entre 1h du matin et 2h, euh, non, entre minuit et 1h du matin, chaque, chaque euh, mardi. Et chaque vendredi, mais oui, dans le matin. Donc, je dis à nos venir pour un cours spécial. On va spécial. C'est conférence 6 et 7 juillet que nous avons mis sous pied. Nous avons deux jours de conférence qui sont sous Balance Life, vie équilibrée, comment pour jouer un succès dans tout aspect de la vie. Nous parlons parler sur euh, spiritualité. Nous connaissons dans la communauté, nous, nous croyons et spirituel là, nous très fort la donne, nous parlons parler sur éducation que nous croyons la donne, nous parlons parler aussi sur affaires finances et les affaires émotions. Donc c'est moi-même avec madame, moi nous parlons diviser ça en deux. Mais madame. Monsieur, monsieur Blémur, et avant même qu'on remette et, et croyons nous là, ah. et, donc vous connaissez, vous sonnez qui vraiment, vraiment qu'on choisit, mais. <rire> <rire> Merci. 
Merci beaucoup. Et bah, vous qui dit ça, et me dit bon Dieu merci pour ça, parce que. Chérie, vous ne pouvez pas choisir. Merci madame, vous bien fait. Bon, merci. Nous vraiment gagnons un très bon programme pour 6 et 7 juillet à FIU Covens Conference Center. Jus ça, jou vendredi ça, nous arrangé pour pour have the balance life experience. Experience ça, n'a pas gagné un concert qui a commencé à 7 heures. Mais depuis avant concert là, n'a fait entre 6 heures et 7 heures pour pour comprendre qui sa conférence là pour le bahou. Premièrement, deuxièmement pour ou font une connexion avec speakers yo. En plus fois là nous leur venir nos conférences premier bagage ou faire c'est attendre mon n'a parler mon pas vraiment que ton chance pour te connecter avec mon. Ce so, vendredi soir c'est un networking event que uh, de 6 h à 7 h on connecter avec speakers yo avec l'autre monde qui register pour conférence là et de 7 h à 8 h on va un concert cap baou the balance life experience. Experience. Après ça, samedi, toute journée, depuis 9h du matin jusqu'à 5h l'après-midi, nous avons workshops. Nous avons workshops sur spirituality, nous avons workshops sur éducation, nous avons workshops sur émotion et nous avons workshops sur finance. Si vous êtes un capitaine de nous à souhait et vous choisissez dans le moment où vous vivez là pour commencer à travailler sur tête ou pour commencer à travailler sur le développement personnel, vous voulez être à that conference. Ok, merci et madame Naomi Blemer. Monsieur Blemer, est-ce que vous êtes capable de vous parler de Balance Life là qui s'allie En effet, Balance Life, euh, nous, c'est un livre nous écrit qui est le Balance Life, How to Achieve Success, comment vous jouez un succès dans tout aspect de la vie. Il était publié en 2011, il nous montrait dans 24 heures où vous pouvez rebalancer ou bien rééquilibrer la vie. C'est-à-dire, il y a un peu de nous, nous connaissons, il est difficile pour nous sortir d'un problème que nous avons. Il y a un peu de nous, il y a fois, nous dit, ah, c'est manger, il y a manger nous. Et pourtant, c'est une décision qu'on ne peut pas Et par exemple, il y a que nous gagnons au niveau émotionnel, et ou pas qu'on est qui, gens pour contrôler l'émotion. Quelquefois, nous c'est à vie avec l'argent, par exemple, ou jeter l'argent. Par contre, comment pour capable économiser Donc, Balance Life vient avec un système, un principe qui gagne quatre points essentiels là-dedans. C'est comment pour contrôler les finances, c'est-à-dire pour gagner contrôle sur lui, mettre pied sous tête, lui, pour capable développer, là, pour faire riche même richesse financière, financière là, nous cahier d'eau avec lui. Ça c'est un point sous quatre. Deuxièmement, c'est le contrôle de, de l'émotion. Contrôle l'émotion, vous l'avez dit, avec famille, comme on sait avec famille, on met ton gain pour yo, comme on dit, on remé yo. Contrôle avec zami, est-ce que vous avez temps pour zami ou bien vous avez trop de temps, etc. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est la spiritualité. Côté que Balance Life vient avec un système qui dit, oui, moi, je crois dans mon Dieu, oui, moi, je crois dans l'esprit de Dieu, oui, moi, je crois dans Jésus-Christ, ou, ou bien, etc. Mais, est-ce que me fait ça, mon Dieu m'a Est-ce que me fait ça, Christ m'a Et aussi, est-ce que me cherche moun, est-ce que me cherche nan pour Christ, est-ce que me cherche, est-ce que me fait travail là, qui te pour faire là. Donc ça, c'est troisième partie. Et quatrième partie, c'est éducation, formation. Dans pile monde qui pense, dans pile monde qui pense, yon pas réussi dans la vie parce que yon pas de diplôme, yon certificat, yon, 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 doc, yon doctorat, etc. Et bien, balance la vie avec un système qui dit non seulement ou qu'à travail vous joignez, mais aussi ou gen doit gen contrôle sous éducation, sous formation ou bien sous connaissance, connaissance générale qu'on gagne déjà dans la vie ça. Donc nous parler de quatre éléments ça et nous montrer que yo chaque gen yo position dans la vie qui est égal égo, yo ne pas plus passer l'autre. Mais là on prend décision dans la vie comment on prend décision à partir de quatre éléments ça qui existe dans le monde. Voilà Balance Life. Ok, voilà mesdames et messieurs, c'est monsieur Blémur et madame Naomi qui viennent parler nous et de livre ça qui est le Balance Life qui est basé sur quatre points qui c'est contrôle de finances et contrôle de l'émotion et 
Compliment, compliment, je me suis dit, ça fait plaisir. Je me très bien, et qui ça que nous voulons conclure avec la soeur? Bon, je vais vous donner une petite conclusion. Pour tout le monde qui a attendu nous à soeur, si vous avez un registre pour la Balance Life Conference, à soeur, nous avons une promotion. Nous connaissons que l'Early Bird Special, c'est 2-3 jours depuis le fini. Mais si vous avez attendu, et émission ça kounia et ou tare mais register pour conférence là n'a ba ou early bird special là all you have to do c'est text 786-262-6989 that's 786-262-6989 et puis ou text nous ap di nous comme ça que ou vle register et puis n'a ba ou information pour register anis bali ok 786-262 69 89 786 262 69 89 ou seulement besoin de texte pour dire conférence de vous dire conférence balance là comme ça on a voué toute information pour vous et vous pouvez chercher ticket ou de mes si je veux dans l'office nous là dans 685 North East 126e Street dans notre Miami ou bien nous capable nous capoter pour vous bien nous voué pour vous parce que nous pas de problème nous pas besoin de 2000 monde 4000 monde non nous pas besoin de monde nous besoin 50 à 100 monde pour nous chita pour nous étudier balance life ou pas de opportunité pour pour tourner un conférencier ou pas de opportunité pour capable changer la vie ou capable venir coach tant que nous même mais joue ça spécial deux jours ça, il pas ça chérie. Deux jours ça, yo, spécial. Nous parlons rencontrer avec nous, nous parlons signer un livre. Vous. Ah, belle bagaille. Mais, 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 chérie, je ne sais pas, conférencier, nous avons les assistés, nous avons Et c'est là. Ok, ok, donc c'est là que nous avons vu tout le monde de la vie, et tout le monde de la vie, tout le monde qui a suivi nous là sur Facebook, sur Instagram, et ou même qui suit à la carrière. Et donc, on connaît que nous avons un peu de problèmes d'équilibre financier. Et fini pour que nous soyons capables d'apprendre, connaître comment pour que nous soyons capables de faire succès. On se met avec M. et Mme Blémy. Bon, c'était un plaisir, mesdames et messieurs. Et on nous, on nous en fait remercier le public là pour que nous soyons capables de terminer ce soir. Merci encore. Rélez-nous 786 262 69 89. Ça c'est là où cas texte nous ou bien capable de nous et moi-même ou bien Naomi Blému à répondre. Mais moi remercier nous déjà parce que nous connais communauté ça. Je songe voir ça. Nice Blému, il a voté pour nous. 10 à 12 000 votes. Il a voté pour nous en 2014, 2016. Mais cette fois-ci c'est éducation, formation. Ce quatre éléments qui cas retiré côté mar côté Maria. Merci encore Nice Blému. Ok, au revoir, ciao. Ok, donc, euh, très prochainement, dame, que nous venons en fait présenter ce sujet, ça là, parce que son choix éducatif, nous gagne. Voilà, voilà. <rire> nous avons avec vous mardi, si Dieu veut. Nous avons gagné toute une heure, d'après ça, nous comprenons, nous dit 50 minutes ensemble. Mardi prochain, nous là ensemble avec nous et toute communauté a rassemblé. Nous allons parler plus largement, plus profondément sur les affaires de Balance Life équilibre dans la vie ou pour changer la vie. On m'a dit si je veux n'avoir plus de plus de détails, mais cependant commencez à acheter des tickets immédiatement. Ok, mesdames et messieurs, c'était Madame et Monsieur Blémy qui t'a présenté mon si beau euh, programme ça. Il veut ça qu'a fait euh, non euh, FIU. Et donc, on euh, est capable de réunir nos 7 86 262 69 89 hein, pour capable euh, Boucantique et par là, pour qu'on puisse participer à la conférence. Alors, nous remercions la communauté Facebook là. Merci à vous même qui t'a suivi nous sur Instagram. Merci, Dr. David. Thank you, Mr. White. Dr. Norman White qui te vient et animer le débat pour nous asseoir. Mais, mesdames et messieurs, bon, c'est que nous perdons. Nous ne conseillons pas, nous ne voir comment débattre. Nous ne pouvons pas voir si nous tapons dans la machine, nous ne pouvons pas faire de la
parce que le gouvernement que nous n'avons pas assez de temps, vraiment. Nous avons mis plus de temps pour que nous puissions présenter plus bon sujet encore à la communauté. Nous avons mis 7, 86, 3, 66, 96, 73 pour que nous puissions supporter le choix. Et nous n'avons pas de façon de présenter le sujet, nous n'avons pas de façon de présenter le choix. Merci à tout le monde qui t'attendait. Merci pour ce moment qui t'a coordonné ensemble avec nous pour que nous puissions présenter le choix. Merci Bernard Michel, merci à Janine Harris, merci ma maman, Oscar Menti, au fait qui t'attend de nous. Et donc nous fermons là, c'était un grand plaisir pour que nous puissions capables de présenter ce sujet ça. Et merci le Franza, Régis le Franza, c'était un plaisir à mardi prochain. Bye bye tout le monde. Pour tous les auditeurs qui marchent dans quatre coins, qui ont Radio Pimambouk, nous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ, le grand vainqueur de la mort. Et nous souhaitons toutes une bonne audition sur la zone de la radio et Curiel, d'Avalino Curiel. Merci.